很多人说我拍视频只会哇哇哇，今天非常荣幸请到了张德彩老师，为大家来一次专业的讲解。张德彩老师毕业于湖南大学建筑学院的博士。右边这位呢，就是我们的张老师。你好，张老师。这边呢，就是我们的工匠唐师傅。你好，来吧，今天由你们两位带我参观一下啊。这个房子是二零二二零年设计的，二二年年底入住的。然后这个门楼呢是个歇山的形式啊。这个张老师比较在行了，古建筑的博士啊。然后我们这个当时是改了一点啊，根据我们那个将军门做了一点调整。嗯，做这个木这个门啊，它是木头的，是沙比利的材质，在这个内装修行业里面使用的比较多的一种材料。这样的话，这些砖啊，都是从湖北那边拉过来的一个呃仿青砖的形式，它的成本啊相对来说呃比较亲民一点，与跟那个苏州的砖雕呢不是一个档次，大概是呃百分之二十的样子。就性价比比较高啊，对。哇，我发现这个庭院设计的好美呀、啊。这边是房子的东边，原来的话是最开始设计呢，把这边全部做成了水系，后来老板他调整了一点点，但是这个亭子呢，呃，最开始是个半亭，做的过程当中呢也有调整。嗯。起初我们想做一个苏派的，现在慢慢的就是在做的过程当中。就做成了徽派的，这个实际上是一个徽派的做法，细节上面啊，就包括这些木头的构构件的尺寸大小。呃，这个院子前院不是很大，就是把所有的这个空间都利用完了，剩下的呢就是做了一些景观的树。其实这里面有很多像比较名贵的树木啊，我就一一做介绍的话就太复杂了，简单看一下吧。好的，哪个树比较贵？唐师傅，这个具体叫什么我忘记了，有点像黄杨，不知道是不是黄杨啊？我不太确定哈。刚才唐师傅悄悄的跟张老师讲到，这棵树比较贵，要几万块。哇，这个角度看过去，这个庭院也是很漂亮的啊。其实这个房子啊，这个占地面积很小的，总共都没有到三百个平方。这个院子，外面看起来还是比较大，包括里面那个小天井一起。所以你从你这边看过去，往里面走的话，会有。比较深刻的感受，这个空间层次比较丰富。这一块呢，可能做在在这个小小的这个天井啊，里面做了一点这个空间的这个变化，因为它只有三十来个平方这个小天井嘛。然后我们是结合了这个门楼子，把这个天井啊，还有我们的走廊啊，全部联系在一起，那个使得这个空间会感觉比较大。这个其实，在空间里边啊，嗯，小是小，但是呢，可以说，嗯，中式空间的这些讲究啊，意象全都包含在里边。嗯、比如说，这个是居中为尊，嗯，那那一间就是堂屋，在中轴线的北墙，嗯、哦，对，就最神圣的地方，放着天地君亲师。然后从这个造型上，其实你看，从这里看起来，嗯，五层檐层层升起的感觉。《诗经》里面描述的那种浪漫主义的场景，你看这个斜山脚的这个发墙、啊，这个砌墙，对，是的，特别好看啊。我们其实对着，嗯，就简简单单一扇门吧，那这个就有一点点框景的意味在里边。嗯嗯嗯，然后是的。然后每个角度你去欣赏整个建筑的这样一个主体，呃，包括装修，这样一个空间关系是非常丰富的。从这样一个天井里面，这个就是，呃。聚四方之财，四水归堂的这样一个，四水归堂，就这么来的啊。准备抢点锅炖，哇，哎，多少啊？你们多少啊？好，谢谢。哎呀，谢谢，这是那个房主，谢谢，谢谢，感谢爷爷。好的，谢谢。茶水都给我们倒好了，你看好热情啊。谢谢，谢谢爷爷啊。四合院住上老人特别。应景对，咱们这个院子刚刚讲到占地并不是特别大，但是呢，里边的很多元素、空间元素、美学、装修都满足了中国人对一个院子的幻想和憧憬。那我们可以看，沿着这个回廊走一下吧。第一个，这个回廊整个一圈回廊，呃，各个角度啊，你抬头也好，往前看也好，它是。呃，可以有这么一个不以景意的效果。呃，这个是
菠萝的柱子，的原木的，全部是吗？是的，是的，整个全都是。一根柱子当时大概造价要多少钱？这个一立方的原材料就是一万左右，对，好一点。不便宜。嗯，做完可能到两到三万的一立方。然后我们再看到整个天井，天井就是哎、嗯、到这里，到这里来，从这个角度看一下，这里是。一二三四五五层檐口，可以再广角一点点，这样一个层层升起的感觉。然后再看那个脚上那个发腔，嗯，这个这个歇山岭的发腔，起翘，啊，这就有那个很浪漫主义的这个《诗经》里面所描述的“如鸟思格”的这么一种一种古典的韵味在里面。今天大家跟着张老师就是耳朵享福了啊，不光饱了眼福。呃，然后，呃，在这个里面，其实整个房子它是叫做家族观的这么一个理智的讲究，传统的讲究，呃、讲究在里面。比如说，你看这样一个中轴空间序列啊，整个中轴线的最北端、嗯、最北墙上就是天地君亲师啊，先人的牌位，这、啊、这是最神圣的这么一个空间。堂屋。啊，堂屋，然后突出两边开两个小条窗，来突出更加突出它的这么一种神圣、嗯。老人家下午在这里躺着，享受下午时光，听风听雨，听着虫鸣鸟声，这、嗯、就是中国人向往的生活，院子里的生活。刚才唐师傅跟我讲，这个顶是叫什么？传蓬轩，传蓬轩，好专业的词汇。也不是正儿八经的苏州的做法，它是属于那个。徽州跟那个苏州做法融合了一下、啊，还是有点意思的。这都是工匠在现场自己做了一些小的调整。嗯，就说整个这个房子它是苏州，苏州的风格，苏派的风格，苏苏派风格。嗯，这是它后面在营造的过程当中，它还是更多的搞做了那个徽州的那种徽派啊。所以等于是我感觉是两派融合了一下，对对，也不能说纯粹的是苏派，也不能说纯粹的呃没有一点徽派的啊。嗯，是的，你像这种柱子，那在那个苏式的里面，它就很小巧玲珑的，但是是吧？徽派大家都讲知道，它讲究那种气势恢宏嘛，嗯嗯，就大嘛粗，嗯，我觉得整个建造这个房子，整个建造这个事情很有意思，一个人在这里成长。出去求学、做生意，然后再反哺家乡，把外边看到的东西带过来，带来了外边的。这里有那边的工匠，可以认为是盖瓦的或者木头、原材料，从从从苏州那边过来，然后又经过本地的这个融合和自己的理解，嗯，对，就干了这么一件事情。这可以说是一种文化的一种传播中的，有一点点变异，交融。以前的员工嘛，给他做，他阿姨阿姨的阿姨的，把我接过来了。哦，就是您是伺候爷爷的，在这照顾他的。嗯、对对对对。啊、哦，那、嗯、爷爷今年高寿啊？八十六吧。哦，身体挺好，还很热情。他刚刚出去自己骑电瓶车回来。他送我姨妈回去的，因为我姨妈在这里吃饭，我叫我这个房间是我姨妈嘛。嗯嗯嗯。嗯我小姨妈哦，我开车跟着她屁股方便来的。她我大姨妈今天在这里吃饭，吃饭我姨父把我那大姨妈送回去了，骑电瓶车。对对对，天哪，太厉害了！<笑>你看她现在还能打打麻将呢，打打我们优线的自牌、嗯，非常牛、哦。每次都朝她一根子那里捡麻将。这个工区是打麻将的，前面是，这边是客厅。哦，这边是客厅。虽然房子很小，但是所有的功能全部都有。走，带我们看一下。除了整个这根仪式轴线以外，还有一根生活的一根轴线。对，在这个轴线的尽头，我们穿过这个客厅，可以看到。如果说整个阁院它是一种理智的讲究的话，那么这就是主人的情趣在这里。我们走，现在已经走入了园林里边。穿过来又是一个园林。对，就是一个桃花源了。嗯。呃。这里其实你是这在这个基地里边，你原本是没有山也没有水的，嗯、那就我们就自己去营造，泛水对，嗯嗯嗯，啊山就那就叠石，水呢就模仿这个自然的博岸来讲，我、嗯、干这么个事情，啊有了鱼，就有了活力，这个里面就有了生生生气，对这个鸟小鸟在筑巢在鸣叫。
啊，这个角度看望过去，坐一会儿。对的，这个角度，特别这个角度看过去，就像怎么说呢？它这个是，你看这里的造景是这样的，嗯、大门坐在这里，大门是它的景观，进了大门，这里是大门的景观。嗯,嗯。然后这个假山就形成了一个三角形，一个犄犄角的状态。嗯。就是一个非常稳定的一个入门的景啊，这这个景观特点真的特别舒服啊，特别漂亮。两层楼的肯定是为您所做的，嗯，就是说它还是满足了现代这个生活的基本需求嘛，嗯，做一些卫生间啊，呃，弄得舒服一点嘛。比如说纯粹像原来那个两层楼都是木结构的，你卫生间都不好做，是吧？所以说这个也是现代生活模式，然后再做了一点点古建筑作为一个点缀。嗯，就是上二楼。好，有地下室呀、啊。嗯，但是不大，就是作为主教。当时老板，我是跟老板是怎么谈成这个生意的？我第一次来，他已经是把基础做好了，在做地下室。他那个地下室做错了，然后楼梯方向反了。我就说你这个楼梯今天我来了一趟，马上值三万块钱。为什么这么说呢？嗯，你这个楼梯如果照你这么做，马上要打掉。要重新做一个，然后老板听到我说的这句话，我给他解释一下为什么，他马上就把钱转给我，跟我把这个合同签了。好，就这个地下室这个楼梯，这个印象特别深刻，从这里下去的。哦，它有一个隐形的柜子，这里穿过去、嗯。对，你看下去之后，整个空间都是非常紧紧俏的，很像有酒。闻到酒味了已经。<笑>那里灯吧，把那个灯打开一下。对。它这个楼梯是这样下来的，对吧？下面就是一个很紧俏的。它最开始要从这边下来，楼梯就在这个中间。哦，斜插过来。啊，它它是这这样子的，楼梯就这样子摆下来，它等于把这个大空间变成了两个小间，根本就没法用了，浪费了，浪费了空间。所以老板就马上就敲定这个事情，就你们干了。这里。啊，很香的这种，很香的。我们在楼上闻到的，估计就是这些盘子里面发散发出来的啊。好香，好香，好香。哦，这里就是他的餐厅厨房了，挨着堂屋。嗯。后面这个是大理石吗？这个是盐吧。这边是厨房。厨房是开开放式的，然后你看这里做了个小板凳，家里面平时就三个人，就在这里吃饭的。啊，他又可以。又可以做工作台，又可以吃饭，都可以啊。对，嗯，这个空间小一点，再稍微大一点点，主人位很好的。它这里应该是是主人位，嗯，你看这边有光线，那边是入门，啊，这个仪式感还是蛮强的。是的，老人房和保姆房，这一楼只设只设计了两个，左边就是保姆房，是保姆房，这边的话就是老人房，方便很方便照顾老人。对，老人房这里就。就安排了有洗手间呢、啊，都很齐全的哈。就是去那个家政后院的。等一下，我们再出去看。它景致太多了，一点一点介绍要介绍很久。然后我们就从这里上二楼啊，张老师。好。到二楼给他们介绍一下。到二楼去看一下去。从这个楼梯间上来，公相对封闭楼梯间上来，一下子眼睛豁然开朗。对。这个小小的这个，是吧？有点像那个山峰的感觉一样的做的那个。是的。嗯它这个其实叫做，我们叫做编辑，滚筒挤的一种。这个瓦的工艺是苏州的，呃，湖北的，湖北。但是它的整个标准应该是叫陆三压漆，它做的非常标准。因为它是比着那个木头给它木方盖起来的。从这里看，再从上面看一下这个庭院啊。还养养了一对鸳鸯在这个水缸里面。真的？假的。<笑><笑>这个反转好大。刚好就是一个画画框一样的哦，我明白了。嗯，唐师傅一直在跟我讲解的，就是，就是这个位置，对吧？是这个意思吧？对对对,对,对。哦、嗯，这个是很巧妙的一个事情啊。从那边走过来，每个地方都不一样。好，这是上来二楼的一个走廊哈。这些全部是菠萝格吗？是的，全部是采用的菠萝格的木材。嗯当时菠萝格算很贵的，那时候两万多一个立方落地。那他整套房子算下来用了多少钱？嗯，大概不到一百万的木头吧，菠萝格这一排。全套的建筑下来多少钱？全套六百多。六百多。嗯，我们看一下这个细节。嗯，对，这个木工的细节也很到位了。这是一个
呃小厨房啊，下面呢它是一个堂屋，嗯，在我们湖南这边很多地方讲究就是堂屋上面不能作为卧室，所以他们会把它作为一个这种书房啊，然后有一些家规家训啊，还有一些呃小孩回来了可以在这里写些作业啊，看看书啊，嗯，也就是说。呃、嗯，表达的主人他是一个有一些文化修养，然后家里面具有一点文化氛围的嘛。嗯，拿这个氛围去熏陶一下也挺不错的，是吧？嗯嗯，书香气。这是个主题，主题的影视。来来，江夏可以唱首歌，看这电影。影音室。这个气味都做到这种 K T V 的感觉了，香香香的，对啊，<笑>是因为它的材料用的是一样的吗？皮皮子的味道，皮子的味道啊，烧烤的味道，嗯、对对对，还有啤酒的味道。穿过影音室，我们来到的是露台哈，看外面的景色很漂亮啊，豁然开朗吧。上次来的时候，这里全部是油菜就是田园生活呀，给人感觉啊。嗯、这边的话，这个客房是。那个朝南的嘛，嗯，我们当时给的定义就是主人的卧室，主卧啊，带露台，对，露台可以直接出去，可以看到外面同样的景观，嗯，然后洗卫生间，嗯，衣柜，另一个房间都是带卫生间的，就三个套房集中在一起、哦，三个套房全部带了卫生间，嗯，那等于他这个二楼是只有三个住房啊、哦，嗯，那边还有一个，一起四个，哦，一起四个，四间住房，嗯。嗯还有一个客房啊，那边那个相对是客房，嗯啊、因为他小孩两个就住在啊，足够住了啊。这个公共卫生间嘛，方便大家的使用。对、嗯，刚好在楼梯口这个位置哈，而且影音室隔壁、嗯。对，就相当于这边就是公区，那边就是他们的私密生活区了。啊、嗯，嗯，二楼本来就已经够私密了，他、嗯、还分了这个相对公区那边更私密的地方。嗯，这个房子它是一个纯粹的框架结构。但是它的屋顶啊，嗯，那个阁楼这里是最高的嘛，嗯、就是我们所说那个堂屋上空，嗯，然后它这里还做了一点点通风，哦、嗯，然后它这个板上面是做了那个，呃，隔热的，就是我们讲保温隔热，嗯，这样子住起来二楼就不会热，走，我们再到花园去逛一下，这边纯粹就是一个功能性的这么一个后院，嗯，从这个收空门进来。什么？两到三个停车位，然后后面是就是生活的场景，一些设备啊、晾晒间呢、啊，包括整个后院狭窄的后院的一些生活日常设施，包括农具的一些存放，就在这个里面。从这个跃动门是吧？是叫跃动门吗？<笑>我老是叫它跃动门。<笑>这这这车是代步的啊？哦，就是刚才那个爷爷开的。对，这个架，座架。座架，还养了鸽子。对，整个房子呢？呃，既能够说有这么一种奢华，确实是，普通人看来确实奢华，嗯，又有非常接地气、非常农家田园生活的场景，而且还可以狗做了个，哦，小狗窝，对，小狗窝，可以环过去，这边意思还可以穿过去，可以穿过去，走，走，咱们走过去，躺在这个房间里面，嗯，转个身起床的时候，能看到这个摇曳的这个竹子，这个感觉是很好。是的，风停止对。哦，这是刚才我们从客厅穿过来的那个位置。对。你看，它包括这些地方，它都设计的是一个园林，一个景观来的。就这里就好维护嘛。嗯嗯。点缀了一下、嗯嗯。我发现它这个地方还有一间茶室在这里啊、哦，张老师。对。你看，窗外种了一棵树。红枫。是红枫嘛？是的。然后这边的话。就是那个水池也是烧香熏浴的，然后坐在茶室就能观景，然后以这个白色的围墙作为背景，嗯、呃，近景近处的这个这一块，中间这块背背景的图案、叠石和竹子这块本身就是一幅层次感非常分明的一幅画。哦，这个草要定期修剪的啊、哦。修了之后那个它养那个地方给鱼吃，还养了鱼的，爷爷。啊这房子喜欢吗？啊，您这房子您住在这里喜不喜欢？可以，可以，满意的啊，嗯、啊，非常好啊，舒服，主要是住着舒服哈，啊、可以的、嗯，可以的